let's meet mr mohan kale and his inspiring story namaskar mohan hari kale majhe happy fit retail ya navane salunki vihar punyatle suburb madhe multi brand footwear store are magcha ऑक्टोबर दोन हजार सतरापासून मी शॉप चालू केले त्याच्या आधी पंधरा वर्ष सर्व्हिस केली आहे मी सर्व्हिस सोडून मी फुल फ्लेज आता बिझनेसमध्ये आहे फुटवेअरमध्ये असं की मी गेली पंधरा वर्ष याच फील्डमध्ये आहे जिथे नोकरी करत होतो त्यांचा कोर बिझनेस जो होता तो फुटवेअरच होता होलसेल आणि रिटेल दोन्ही पंधरापासून आम्ही इकडला जो बिझनेस होता फुटवेअरचा होलसेल बिझनेस होता तो कट डाऊन केला तर तेव्हा मी डेअरिंग केलं की म्हणलं आता पंधरा वर्ष एक्सपिरियन्स आपला याच फील्डमध्ये आहे हे फील्ड सोडून नवीन कुठल्या तरी फील्डमध्ये ए बी सी डी चालू करायचं वाय नॉट टेक अ वन चान्स आणि ते एक धाडशी म्हणा किंवा काय कसं असेल तर पाऊल पुढला काळ सांगेल ते उचलले ऑक्टोबरमध्ये हे बिझ दुकान मी चालू केले सगळ्यात महत्त्वाचा बिझनेससाठी असतो पैसा तर जो होता तो माहिती होता की आपल्याला ह्याच्यातनं चालू करायचं पण एकदा पाण्यात पडल्यावर लक्षात येतं पाणी किती खोले काठावरून अंदाज येत नाही तसं बिझनेस असतं बिझनेसमध्ये किती धंदा लागेल काय नाही ते एक बिझनेसमध्ये थोडा वेळ गेल्यानंतर कळतं कॅपिटल जे त्याला म्हणतो आपण तर तसं माझं झालं ऑक्टोबरमध्ये चालू केल्यानंतर सांग जानेवारीमध्ये लक्षात आलं की आपल्याकडे जी पुंजी आहे ती थोडी कमी पडते एक अमाऊंट साधारण आपल्याला पैसे कमी पडणार जर व्यवस्थित रोटेशन आपल्याला पाहिजे असेल तर जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये मला ते लक्षात यायला लागलं होतं की नाही बाबा हे हा आपल्याला स्टॉक पाहिजे हा ब्रँड ठेवायला पाहिजे हा ब्रँड ठेवायचं मग एवढी इन्व्हेस्टमेंट अजून वाढली पाहिजे मग इन्व्हेस्टमेंट पाहिजे मग त्याला फंडिंग पाहिजे ते आपल्याकडे नाही आहे मग दुसरा सोर्स काय तर मग बँक मग बँकेतनं लोनचा विचार केला तर माझं हे पहिलंच वर्ष आहे मी कुठल्याही बँकेत गेलो असतो माझा नवीन बिझनेस आहे मला पैसे द्या तर बँकेने मला रस्ता दारच दाखवला असतं पुढल्या वर्षी या तुमचं बॅलन्स शीट घेऊन म्हणून मग पर्सनल लोनचा डोक्यात होतं पण पर्सनल लोनला एक लिमिट असतं दोन लाख दीड लाख त्यात माझं भागणार नव्हतं मला कमीत कमी एक चार पाच लाख रुपये तर लागणार होते वर्किंग कॅपिटल ज्याला म्हणतो ते मग अशा वेळेला मित्र मित्रात बोलताना मला देआसराचा रेफरन्स मिळाला त्यांनी देअसराची रेडिओवर कुठेतरी जाहिरात बघितली होती ऐकली होती सॉरी की नवीन जे उद्योजक आहेत त्यांना सगळ्या प्रकारचे ते बॅकअप देतात साईड बघितल्यावर लक्षात आलं देअसराचा जो ॲड्रेस होता तो पर्सिस्टंट सिस्टम कॅम्पस वगैरे असा होता एक क्लिक झालं की काहीतरी कॉर्पोरेट त्याला बॅकग्राऊंड असणार कॉन्फिडन्स थोडा आला की बाबा कोणीतरी आयऱ्या गेरा कोणी नसेल जाऊन बघूयात एक चान्स घेऊयात देआसराच्या ऑफिसमध्ये गेलो तिथे व्यवस्थित वेलकम झालं मॅडमनी मला माझ्याकडून माझी माहिती सगळी भरून घेतली साधारण बॅकग्राऊंड माहिती करून घेतली मला काय मदत लागणार आहे ते विचारून घेतलं आणि त्यानंतर एक त्यांनी सुरुवातीला मला देआसराचं बिफ्रिंग केलं की असं असं आहे देआसरा या या फील्डमध्ये आहे एवढे एवढे लोकांना मी आम्ही आत्तापर्यंत स्वतःच्या पायावर उभं करायला मदत केलेली आहे तुमच्या बाबतीत सुद्धा हे अशक्य असं काहीच नाही एकदम सोपी गोष्ट आहे जिथं मला प्रॉब्लेम येत होता तिथे देआसरांनी लीड घेतला त्यांनी मला दोन तीन ऑप्शन दिलं होतं बँकेचे की तुमच्या एरियात काय काय बँका आहेत तुमच्या सुटेबल त्या मला सांगा त्यातल्या तीन बँका सांगितलं होतं मी त्यातलं महाराष्ट्र बँकेला त्यांनी अप्रोच केला त्यांच्याकडे फाईल पाठवली मला त्या ब्रँचचे सगळे डिटेल दिले आम्ही त्यांच्याशी बोललेले तुम्ही जाऊन तुम्ही जाऊन त्यांच्याकडून फॉर्म कलेक्ट करा म्हणजे इथपर्यंत घास आणून देण्याचं काम त्यांनी केलं असा म्हणजे महत्त्वाचा एक माझ्या बिझनेससाठीचा जो आस्पेक्ट होता तो देआसरांनी कव्हर केला आहे मी जस जसं म्हणतो की हा एक आस्पेक्ट झाला देआसराकडून देआसरा बाकीचं सुद्धा बऱ्याच स्पीडमध्ये तुम्हाला मदत करू शकते आणि नवीन जर कोणी कुठल्याही फील्डमध्ये जर येत असेल स्वतः उद्योजक म्हणून स्वतः कुठेतरी म्हणजे कसं असतं पुढच्या ठेस मागचा शहाणा अशी आपली एक म्हण आहे तर मग मला ठेस लागली नाही आहे त्यावरून तुम्ही अजून अंदाज घ्या तुम्ही डायरेक्ट देआसराला अप्रोच करा देआसरांनी मला माझे अनुभव नवीन उद्योजकांसाठी शेअर करण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल देआसराचं खरंच मनापासून थँक्स थँक्यू